हेलो पीपल वेलकम टू स्टीपी क्लासेस प्री क्योर रिवीजन सीरीज में आज हम जनवरी 2020 के आईआर एंड साइंस एंड टेक के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आईआर के टॉपिक्स हैं लैमो कीनिया की एक काउंटी है इसमें अल शबाब मिल्टन ग्रुप ने बेसिकली कुछ हलचल की रिसेंटली तो इसीलिए न्यूज़ में था सो आपको कीनिया की जो जोग्राफी है इसके बारे में पता होना चाहिए कीनिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड देन देर दिस वाटर बॉडी ये आपको पता होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली अल शबाब के बारे में जान लीजिएगा एंड रिसेंटली एक सोमालियन मिलिटेंट ग्रुप का भी जिक्र हुआ था तो वो भी हमने पढ़ा था तो वो सब चीज़ें आपको रिकॉल रिवाइज करते रहना है इसके बाद इंडिया ब्राज़ील है तो इंडिया ब्राज़ील क्यों न्यूज़ में था क्योंकि प्रेसिडेंट जैल बॉल्सनारो को सेवेंटी फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड पर इनवाइट किया इंडिया ने एंड ब्राज़ील काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन देखें मेम्बरशिप देखें जैसे ब्रिक्स है इब्सा है है ना तो और भी वेरियस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील इज़ अ पार्टनर विद इंडिया तो इसीलिए ब्राज़ील के साथ ऑल दो हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशन हैं इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं हैं लेकिन स्ट्रेटिजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राज़ील इज़ इम्पॉर्टेंट तो इसलिए ब्राज़ील का जो आपने जोग्राफिकल एंगल देखना है एंड ब्राज़ील में रिसेंटली जो फॉरेस्ट फायर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड थे है ना तो इसीलिए थोड़ा जोग्राफिकल एंगल एज वेल एज इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राज़ील इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जान लीजिए वेर एज जो आपके हमने ब्राज़ील इंडिया के रिलेशन हैं यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं तो सो इंडिया ब्राज़ील ब्रिक्स बेसिक एंड जी ट्वेंटी एंड एप्सा इन सब का पार्ट है इसके साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी पार्ट है ब्राज़ील एंड इंडिया इसके बाद यू एन एम ओ जी आई पी है विच इज़ ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान सो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये एंड कब स्टार्ट हुआ था मोर ओवर आपको जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी भी थोड़ी जोग्राफिकल क्लैरिटी होनी चाहिए गिलगिट बाल्तिस्तान कहाँ है श्रद्धा शक्ति पीठ टेम्पल है जिसके साथ कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं पैरल ही जैसे कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना है रिसेंटली तो इसीलिए न्यूज़ में रहती हैं ऐसी चीज़ें तो हमें लिंक करते हुए पढ़ते रहना है ओके okay जी अगला है आपका रायसीना डायलॉग सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो कि एक थिंक टैंक है ऑर्गेनाइज करते हैं कौन कौन इसके मेम्बर्स हैं कौन पार्टिसिपेट करते हैं टू की क्या थीम रही तो ऐसी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए नेक्स्ट हमारे पास है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर सो सीमेक इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सीमेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कौन कौन सी सिटीज को ये ज्वाइन कर रहा है है ना एंड पैरली सी पैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंडिया की रिजर्वेशन हैं कौन से पार्ट से कौन से माउंटेन से वो गुजर रहा है तो ऐसी जो बेसिक जोग्राफिकल चीज़ें हैं इनको आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतना सिंपल आता है कि देन वी एंड अप रिग्रेटिंग कि इतनी सिंपल बात हम कैसे इग्नोर कर गए तो ऐसे छोटे छोटे बिट्स को ही ज्वाइन करके वील मेक अप द बिगर पिक्चर तो यही हमारा एम है यहाँ पे है ना और जो साउथ एशिया में कौन कौन से कॉरिडोर्स प्लान कर रखे हैं चाइना ने उनके बारे में भी आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा इसके बाद हम सीधा जंप करते हैं टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर चंद्रयान थ्री एंड गगनयान है तो अकॉर्डिंगली कौन से लॉन्च व्हीकल्स होंगे इससे पहले चंद्रयान वन चंद्रयान टू टू के बारे में जानिए गगन को के जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको कहाँ पर ट्रेनिंग मिल रही है क्या इंडिया में कोई फैसिलिटी बनाई जा रही है नहीं बनाई जा रही एंड अकॉर्डिंगली कि कौन सी कंट्रीज हमारी हेल्प करेंगी तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बाद सेकंड लॉन्च पोर्ट फॉर इसरो तो ये कहां पर बनाया जा रहा है इससे पहले इसरो कहां से अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है एंड क्यों हमें रिक्वायरमेंट हुई एक नए लॉन्च पोर्ट की तो ये सब चीज़ें एंड अकॉर्डिंगली कौन कौन से जो आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं यहाँ पर आप डिप्लॉय करेंगे कि क्या ये सभी के लिए ओपन होगा या कोई स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए ही हम इस पोर्ट को यूज़ करेंगे तो ऐसी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट वी हैव बी हेल्दी बी मोबाइल इनिशिएटिव तो किसका इनिशिएटिव है ये क्या इसके चीज़ नीचे चीज़ें कवर्ड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्री किस से डील करता है एंड अकॉर्डिंगली मोबाइल फ़ोन्स का क्या रोल रहेगा इस इनिशिएटिव में इसके बाद आपका सेशन प्रोग्राम है क्विट टबेको फॉर लाइफ तो इसके पैरली ही आ, अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपके सिगरेट्स के पैकेट हैं उनके ऊपर कितने परसेंट तक जो वार्निंग ग्राफिक होना चाहिए ना कंपलसरी कुछ किया हुआ है गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी चीज़ें आप इग्नोर ना करते हुए उनको फॉलो करते रहिएगा एंड मोर ओवर ये जो प्रोग्राम है कौन चला रहा है किसके इनिशिएटिव के तहत ये जो कवर किए करेंगे हम टोबैको के अगेंस्ट अपनी कैंपेन एंड अकॉर्डिंगली 
एरिया वाइज डिविजन हैं या फिर एज ग्रुप वाइज डिविजन है तो ऐसी चीज़ों की क्लैरिटी बेसिक बेसिक चीज़ों की सिंपल चीज़ों की क्लैरिटी आपको होनी इंपॉर्टेंट है इसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन क्यों न्यूज़ में है को, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है या फिर क्या आ, किसी की आप बोल सकते हैं एवोल्यूशन का पार्ट है कैसे ये जो टर्म है न्यूज़ में आई एंड अकॉर्डिंगली करेबियन सी से लिंक्ड है ये न्यूज़ तो अकॉर्डिंगली करेबियन सी से रिलेटेड जो टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में जान लीजिएगा ठीक है कि uh, जैसे कन, कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट बनती हैं अगर कोई इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर है फॉर एग्जांपल कोई माउंटेन रेंज है या कोई और ऐसा एरिया है यहाँ पर करीबन जो आपकी टेरिटरी है इसके अराउंड तो वो आपको जानना ज़रूरी है इसके बाद है इंडियन डेटा रिले सेटेलाइट सिस्टम तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम नाविक है ना तो जो हमारा इंडियन देसी जीपीएस है तो उससे कैसे डिफरेंट है ये ये कहाँ पर हमारी हेल्प करने वाला है या क्यों इम्पॉर्टेंट था इंडिया के लिए ये सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च करना मोर ओवर इसकी सैटेलाइट्स कौन से ऑर्बिट में घूमेंगी कितनी सैटेलाइट्स होंगी तो ये सब चीज़ें एंड पैरली इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा इनिशिएटिव है या नहीं है उसके बाद आपका गोको मॉडल है विच इज़ गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल तो ये क्यों न्यूज़ में था एंड कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया है ना तो बेसिक चीज़ें जो जहाँ यहाँ पर गिवन है एंड कहाँ पर अप्लाई करते हैं क्या ये आपके वाटर वे से रिलेटेड है या रोड से रिलेटेड है कहाँ पर ये मॉडल इट इज इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट हमारे पास एच नाइन एन टू वायरस है तो वायरस की तो जितनी भरमार हो रखी है प्लीज एक लिस्ट बना के एंड अकॉर्डिंगली कौन सा वेक्टर है जो कॉज करता है कहाँ से ओरिजिनेट होता है वायरस ऐसी चीज़ों की अगर आप एक सेपरेट लिस्ट बना लेंगे तो आपके लिए एग्जाम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहेगी इसके बाद ओल्डेस्ट मटीरियल ऑन अर्थ तो कहाँ पर पाया गया ये कितना साइज है इसका एंड अकॉर्डिंगली क्या जो अर्थ के और फीचर्स हैं या जो आ, हमारे फॉर एग्जांपल सॉयल है माउंटेन है तो उनके साथ कितनी रिजेंबलेंस है नहीं है है ना और अकॉर्डिंगली इससे पहले अगर कोई हम ओल्डेस्ट मटेरियल मानते थे किसी चीज़ को तो वो आप देखिए अदरवाइज अगर ये मटेरियल तो इसमें इतनी ख़ास बात क्या है कैसे हमने पाया कि यही सबसे पुराना मटीरियल है ऐसी चीज़ें एंड मोर ओवर इसकी इम्प्लीकेशन क्या है ना कि अब हमें चलो पता तो चल गया कि ओल्डेस्ट मटीरियल इसका करेंगे क्या उसके बाद हमारे पास एक मचसन मीटोराइट भी है तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी जानिए प्लीज़ हमने वैसे ऊपर केवन दिया ही हुआ है सो हाइड्रोक्लोरो फ्लोरो कार्बन एच सी एफ सी वन फोर वन बी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कहाँ पर यूज़ होता था क्यों हमने इसको जो फेज आउट किया तो इसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है देन वी हैव व्योम मित्रा तो किसने बनाया कहाँ पर यूज़ होगा एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू गगनयान मिशन दिस इज इम्पॉर्टेंट इसके बाद 30 मीटर टेलीस्कोप है कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया का क्या रोल है है ना और क्या हम इससे अचीव करना चाहते हैं क्या पैरली इंडियन टेरिटरी में भी कोई ऐसी जो टेलीस्कोप की हमने इंस्टॉलमेंट की हुई है नहीं की हुई तो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर भी थोड़ी आप अपनी नज़र बनाए रखें एंड उसके बाद एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार है तो ये किसने डेवलप किया क्या इसकी ज़रूरत थी कौन से जो आपके एयरक्राफ्ट हैं या जो ग्राउंड बेस स्टेशन है यहाँ पर इसको हम लगाएंगे नेक्स्ट इज मीजोथेलियोमा तो ये एस्बेस्टस रिलेटेड कैंसर है सो एस्बेस्टोस कहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या ये अप्रूव्ड है आपके खाने वाली चीज़ों में या फिर ओवरऑल कहाँ पर यूजेज है एस्बेस्टोस की अकॉर्डिंगली कैसे मीज़ोथेलियोमा अफेक्ट करता है आपके बॉडी को तो ये सब चीज़ें जानना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी आपको वेरियस जो लाइनिंग्स हैं वो बताई हुई हैं तो इनको जान लीजिएगा जैसे लंग की लाइनिंग को क्या बोलते हैं ना हार्ट की लाइनिंग को क्या बोलते हैं तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा ये एंड उसके बाद प्रोजेक्ट नेत्रा है तो प्रोजेक्ट नेत्र किसका है आ, ऐसा ही एक प्रोजेक्ट पैरली आपके इंडियन रेलवेज का भी था तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कई बार ऐसी सिमिलर नेम की जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूज कर देती हैं तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज बाय सच नेम वाली चीज़ें तो इसलिए इंडियन रेलवेज का जो प्रोजेक्ट नेत्र है उसको भी आप सर्च कर लीजिएगा एंड देन देर इज नो राड तो ये क्या चीज़ है ये आपको ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए सभी बेसिक चीज़ों का सो दैट इज़ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पैरली एक और जो इम्पॉर्टेंट काम आपने क्या करना है कि हमने जो पूरे अपने वीडियोस uh, हैं क्रैश uh, कोर्स के उनको सब्जेक्ट वाइज एंड उनके जो भी सब्जेक्ट के टेस्ट्स वगैरह हैं अलग अलग बंडल्स बना दिए हैं तो अगर आप स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहते हैं पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते तो वो भी अब आपके पास ऑप्शन है उसको भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड आई होप जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं टेस्ट सीरीज में क्रैश कोर्स में वो टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे होंगे ऑल दो प्रिलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़े डाइसी हो गए हैं लेकिन अगेन दिस इज़ द टाइम टू यूटिलाइज इम्पॉर्टेंटली जो भी आप चीज़ें पहले 
हो सकता है छोड़कर चले जाते या इग्नोर कर देते ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम अब वो सही टाइम है उनको पूरा करने का सो दैट इज ऑल थैंक यू